Goeie dag en welkom bij vandaag so oordenking. Een mentor van mij sê die volgende oor die eilige gees. Over the years I have developed three foundational convictions about the gift of God. The first, the Holy Spirit is God's personal presence. Second, the Holy Spirit is God loving us. And third, the Holy Spirit is God's grace active in our lives. Die Heilige Gees is niet een wat nie, maar een wie. Hij is Godse huidige teenwoordigheid in ons leven. In handelinge 1 staan ons getuie tot de verandering. Jesus wordt in een wolk in de hemel opgeneem. Ons sal met die disciples leer aanvaar dat Jesus niet meer als mens sal met ons is lichamelijk en die allerdagse soe deurgaan nie. Sy teenwoordigheid is nou anders, maar niet minder nie. In handelinge 2 Sien ons wat Jesus bedoel het met die geskenk wat hy achterlaat. Die trooster, helper. Ons begin besef hoe ons nou die teenwoordigheid van God mag hee en wat het beteken. Die Heilige Geest word uitgestort, ook oor ons. En dan verder in handelinge en die rest van die Nieuwe Testament, sien ons een asemrovende reis gedrijf door God, wat krachtig as die Heilige Geest beweeg. Hy bemachtig, hy lei, hy inspireer, hy oortuig, hy troos. Help, hy genees. Die apostels, nou nie meer met Jesus en sy lichamelike wees by hulle nie, het toegang tot alles wat nodig is om wonerwerke, soveel wonerwerke en tekens van Godse liefde en genade te bewerkstellig. Lees saam met my. Handelinge 5 vers 12 tot 16 Deer die handen van die apostels het daar baie tekens en wonders onder die volk plaasgevind. Hulle was allemaal eengesind by mekaar in die pilaargang van Salomo. Van die rest van die volk het niemand het echter gewaag om by die geloofigis aan te sluit nie, alhoewel die volk hoë achting vir hulle gehad het. Toch is baie mense wat in die heren glo al gaande by hulle getal gevoeg, een menigte mans en vrouwe. Die gevolg was dat die mense die siekes op die straten blij uitdraai en op bedmaikies en slaapmatte neergeleid, zodat so wanneer Petrus voorbij kom, selfs net sy skarewee op een van hulle kon val. Ook uit die dorpe in die omgeving van Jerusalem het skare saamgestroom en hulle siekes en mense wat dier onrein geeste geteister is, gebring. En hulle is allemaal genees. Godse teenwoordigheid is steeds ook nadat Jesus opgegaan het na die hemel, tasbaar en krachtig. Kan jylle dink hoe hierdie toneel gelijk het? Die opwinding, ekstase, nadat hoop keer op keer beantwoord is met genade. Klink hierdie verwijzing na Petrus' skade weer nie so bykie soos die soom van Jesus' kleed, wat die, dier die vrou, vrou wat aan bloedvloeing geleid het, aangeraak is nie. Kracht het uit Jesus gevloei en sy is genees. Jesus' werk gaan ook nou voort. Hier is mense genees dier die hande van die apostels. Godse teenwoordigheid, die heilige gees, is krachtig aan die werk en bring geneesing vir die siekes, vir die wat geteister is. Hulle kom of hulle woord gebring met een groot verwachting as selfs net sy skade weer op ons val, sal dit genoeg wees. Want die gees van God in hom is sterk en almachtig, tot alles in staat. Hy is die geest wat ook in ons is, hy is Godse persoonlijke teenwoordigheid bezig om ander lief te hee, dier Godse actieve genade wat gee, selfs dit wat ons nie verdien nie. Die heilige geest. Twee gedagtes wat by my opkom as ek so dink aan die skrifgedeelte en die geneesende kracht van die heilige geest is die volgende. Die eerste. Wat kan en wil die Heilige Gees in jou en my skade weer doen? Petrus luister na Godse stem. Hy het die Heilige Gees ontvang en is nou tot sy beskikking, soveel so dat mense glo dat hulle dier sy hande, Petrus sy hande, geneesing sal kry. Hoe hierdie gebede vertel word, sê vir my iets van hoe Petrus in Godse hande bruikbaar was. Die heilige gees werk so krachtig dier Petrus, dat mense opdaag en uitgedra word op die straten, zodat so hulle net tot by sy skade wee kan kom. Soos die vrou geglo het en reg was, dat sy maar net aan Jesus' kleren kon raak. 
wat kan mensen van God beleven wanneer hulle in my en jou teenwoordigheid kom? Selfs sonder dat ons intentioneel iets doen of sê of selfs weer daarvan. Amper soos in die geval van die wonderwerke wat mense glo kan gebeur selfs in Petrus' skade weer. Kan ons ons self so oorgee aan die heilige geese werk en so toelaat dat sy kracht dier ons kan werk soos Petrus, dat mense Godse geneesing by ons beleef soos daar die siek is op die straat in handelinge. Ek dink die geneesing wat vandag ook nodig is, is nie net fysies nie, maar emotioneel, psychisch, sociaal, geestelik. Kan mense iets hiervan beleef en nie voorbij gaan waar ons baie kruis? In gesprekke oor wat dalk op oogopslag onbenillig is? In een kyk, een aanraking? Hier die kracht, energie van God wat dier die heilige gees in en dier ons werk kan doen wat ons nie kan indink nie. Self, dit, dit kan doen wat ons nie self kan genereer of bepaal nie. Ons kan die roem daarop nie, maar ons kan deel hee daarin. In die wonderwerk van een persoon op een slag wat die heilige gees as geesgenoot ontmoet dier geneesing en verandert die leven verder aanpak. Wat gebeur of kan gebeur as jou skari spreek woordlik oor iemand val? Die tweede gedachte. Hierdie gees genoot wat Jesus werk voortsit in ons, wat genees en help en lei, word trooster genoem. Die kracht wat dier hom in jou werk verander, is ook vir jou een gees genoot. Hoe is dit om met hierdie kracht in jou te leef? Hy is nie net vir ander nie, hy is ook vir jou. Hoe is dit om te beleef hoe sy vertroosting in jou geneesing bring? Die geskenk wat Jesus los, is nie bloot vir ons on, om onoopgemaak aan ander te verkondig en te gee nie. Die geskenk is vir ons om oop te maak, in te neem, te leer ken en God in die persoon van die Heilige Gees, te geniet en te leer vertrou vir alles ook geneesing. Hy kan, en ek geloof wil, jou lei na heel worden. En soms sluit het fysische geneesing in. Soms word jy heel, selfs sal is jy nie fysisk genees nie. Maar altyd is hy daar, krachtig bezig in jou leven, sachies bezig om te troos, kreatief bezig om saam met jou aan jou geloofstorie te skryf. Soms is ons Petrus, instrument in Godse hande, Soms moet ons dier een ander uitgedra word na die strate, dat die heilige gees dier iemand anders ons kan genees en lei na heel worden. Mag ons ja sê vir hierdie roeping en oorgee aan hierdie gave. Kom ons bid saam. Heilige gees, dankie vir die persoonlijke, liefdevolle teenwoordigheid in ons leven. Gebruik ons waar u wil. Raak ons aan met die geneesende kracht. Leer ons ja sê en saamstap en oorgee en vertrouw. Amen.